আমন্ত্রণ আমাদের কৃষি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান কৃষি কথায় আপনাদের সাথে আছে আমি নাদিম মাহমুদ আজ আমরা আলোচনা করব অর্গানিক পণ্যে বাংলাদেশ কোথায় এই প্রসঙ্গে আর এ নিয়ে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছে গবেষক ও অর্গানিক কৃষি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ খুরশিদ আলম আপনাকে স্বাগত খুরশিদ আলম শুরুতেই জানতে চাই যে অর্গানিক পণ্যের কথা নিয়ে আমরা পরে আসব অর্গানিক কৃষি জিনিসটা কি আসলে অর্গানিক কৃষি জিনিসটা হচ্ছে যদি আমরা বলি যে কতগুলি ক্ষতিকারক পদার্থ বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করা যেটা হবে সাস্টেইনেবল টেকসই এই যে যে সাস্টেইনেবল হবে বা টেকসই হবে এবং পরিবেশ বান্ধব নিশ্চয়ই কোনো মানদণ্ড রয়েছে সেগুলো কি হ্যাঁ এটা অবশ্য এটাকে বলা হয় আইফোন বেসিক স্ট্যান্ডার্ড এটা হচ্ছে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম যেটা অর্গানিক সব কিছু দেখাশোনা করে যে স্ট্যান্ডার্ড কী হবে মানদণ্ডটা কী হবে তাদের কতগুলি বেসিক স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া আছে যেমন জমিটা কত বছর এটা কনভার্সান পিরিয়ডে থাকতে হবে জমিটাতে কি থা আগে ছিল এবং এক এক ফসলের জন্য এক এক রকম কনভার্সান কনভার্সান পিরিয়ড মানে হচ্ছে ধরেন আগে কেমিক্যাল ছিল এখন সেটাকে অর্গানিক করতে হলে এক এক ফসলের জন্য এক এক রকম পিরিয়ড থাকে যে দুই বছর কোনোটার জন্য কোনোটার জন্য তিন বছর সেটার উপর ভিত্তি করে এটা একটা ক্রাইটেরিয়া তারপর হচ্ছে ওইটাতে কি ধরনের ফার্টিলাইজার দেওয়া হবে ফার্টিলাইজার মানে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার না যে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার জৈব সার বা জৈব সার জাতীয় যেটা গ্রিন মিনিয়ারিং হইতে পারে ক্রপ প্রোটেকশনের মাধ্যমে এবং সয়েল ফার্টিলিটিটাকে এনরিচ করা তারপর হচ্ছে ধরেন পোকা মাকড় কন্ট্রোল করা সেটা কতগুলি পদ্ধতি আছে সেটা কোন পদ্ধতি যাবে এগুলো নির্দিষ্ট করা থাকে এবং এটা এমনভাবে থাকবে যেন ওইটা আপনার ন্যাচারাল রিসোর্সকেও যেন কোনো রকম এটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি না হয় ন্যাচারাল রিসোর্সের উপর সেটা যাতে যতটা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা হয় এই পদ্ধতিগুলি সম্ভব এই পদ্ধতি কতটা সম্প্রসারিত করা সম্ভব আমাদের দেশে আসলে আমাদের দেশে দেখেন এইটা কিন্তু বিজনেসের খাতিরে যদিও অনেক সময় আমরা আগে না আগাই সরকারি তরফ থেকে কিন্তু প্রাইভেট পর্যায়ে অনেকটা আগাই গেছে যেমন আমি বলতে চাই কাজি অ্যান্ড কাজি টি তাদের দুই সাল থেকে তারা অর্গানিক টি উৎপন্ন করতেছে এবং তাদের এটা ইউরোপ এবং আমেরিকায় এক্সপোর্ট হচ্ছে আর আমাদের পলিসিটা হয়েছে দুই হাজার ষোলো দুই হাজার ষোলোতে পলিসি এসে সেটা পরে হচ্ছে এখনও অনেক আগাচ্ছে আর এর আগে কাজি অ্যান্ড কাজি টি তাদের ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে যেমন রেসি স্কোয়ার গ্রুপে শাহবাজ পুটি কোম্পানি তারও আগাচ্ছে কিন্তু এখন চা বেশ অর্গানিক উৎপাদন এবং চিংড়ি যাচ্ছে এটা ওয়েব ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল সুশীল অ্যান্ড এনজিও তাদের এই চিংড়িটা এখানে উৎপাদন করা অর্গানিক পদ্ধতি ইউরোপিয়ান মার্কেটে এটা এক্সপোর্ট করা হচ্ছে এই চা এবং চিংড়ির উৎপাদন ব্যবস্থা তো আলাদা নর্মাল যে স্বাভাবিক যে কৃষি রয়েছে সেখানে অর্গানিক পদ্ধতিতে কিভাবে উৎপাদন করা হয় চা আসলে অর্গান চায়ের জন্য যেটা এটা ওই যে যেটা বলা হলো যে আগে স্ট্যান্ডার্ড থাকতে হবে তারা কোন স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করে যেহেতু আমাদের দেশ আগে কোনো স্ট্যান্ডার্ড ছিল না তারা মূলত এক্সপোর্ট করতেছে ইউরোপ এবং আমেরিকায় এই জন্য ইউএসডি স্ট্যান্ডার্ড বলে তাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া আছে চা যদি উৎপন্ন করতে হয় অর্গানিকলি সেটা কীভাবে ফলো করা হবে কোন কোন নীতিমালাগুলি কোন কোন মানদণ্ডগুলো অনুসরণ করা হবে কী রেগুলেশন বানবে সব বলা আছে এবং সেটা কিন্তু একটা সার্টিফিকেশান সিস্টেম আছে যেগুলি কি ঠিক মতো অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য সার্টিফিকেশান বোর্ডই আছে এবং তারা দেখবে যখন ওই স্ট্যান্ডার্ডগুলি ফলো করে তারা উৎপন্ন করবে তখন কেবল সেটা সার্টিফিকেশান দেওয়া হবে আমাদের চিংড়ি রপ্তানি নিয়ে অনেক সমস্যা হয় প্রায় আমরা রিপোর্ট পাই যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা বাইরের যে সমস্ত ক্রেতা দেশ রয়েছে তারা কমপ্লেন করে যে চিংড়িতে নানান কিছু মেশানো হচ্ছে হয়তো বা মেটাল দিয়ে দেয়া হচ্ছে তো এক্ষেত্রে অর্গানিক পদ্ধতিতে যদি চিংড়ি চাষ কে নিয়ে আসা যায় তাহলে তো এই সমস্যার থেকে সমাধান পাওয়া সম্ভব সেও আসলে অর্গানিক যদি চিংড়ি যেটা হচ্ছে অর্গানিকে কেন এটা হচ্ছে না অর্গানিকের প্রিন্সিপাল আছে চারটা প্রথম হচ্ছে অর্গান প্রিন্সিপালস অফ ইকোলজি প্রিন্সিপালস অফ হেলথ প্রিন্সিপালস অফ ফেয়ারনেস প্রিন্সিপালস অফ কেয়ার আমি তৃতীয়টা নিয়ে কথা বলবো প্রিন্সিপালস অফ ফেয়ারনেস ফেয়ারনেস মানে যে এই উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বক্তা পর্যন্ত প্রতিটা দাবে সবাইকে স্বচ্ছ হতে হবে সব কিছুর ব্যাপারে তাদের একটা ফেয়ারনেস থাকবে কি দেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে সেখানে কনজিউমারের উপস্থিতি থাকতে হবে এমন একটা নিয়ম আছে এবং এগুলি যখন করা হয় এই প্রিন্সিপালগুলি যখন মানা হবে তখন কিন্তু ওটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না কারণ কোন ধরনের উপকরণ দেওয়া হচ্ছে সেটা কনজিউমারের জানার রাইট আছে কিন্তু কনভেনশনাল বা কেমিক্যাল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই রাইটটা থাকে না একজন অর্গানিককে এটা এনসিওর করা যেতে পারে যে এই জিনিসটা বা এই প্রোডাক্টটা উৎপন্ন ভালো হবে অর্গানিকের বেলায় কি আপনার যে সমস্ত কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন হচ্ছে তার হিস্ট্রি কি রাখা হয় সংরক্ষণ করা হয় হ্যাঁ 
আসলে এটা হচ্ছে সার্টিফিকেশন এর সিস্টেমে এটা লাগা থাকবে যে সার্টিফিকেশন সিস্টেমটা হচ্ছে চারটা ধাপ আছে একটা সার্টিফিকেশন পেতে হলে যে সে কোন প্রোডাক্টের জন্য সার্টিফিকেশন সেটার জন্য ভিন্ন রকম একটা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম আছে তারপরে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা ফিল আপ করবে তারপর যে সার্টিফিকেশন বডি সে আবার এটা যাবে ওইখানে কি কি ইনপুট দেওয়া হয়েছে কখন দেওয়া হয়েছে কিভাবে দেওয়া হয়েছে সেগুলি আবার সে এটাকে কি বল চেক রিচেক করতে পারে যে আসলে কি এটা দেওয়া হয়েছে কি না এগুলি সব কিন্তু আপনার রেজিস্টার্ড করা থাকবে ডকুমেন্টারি থাকবে এবং এইগুলি হচ্ছে অর্গানিকের একটা সুবিধা যে এই যে যে ইতিহাস পণ্যের পূর্বেকার ইতিহাস যে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এটি কি ভোক্তার পক্ষে জানা সম্ভব সে যখন কিনবে অর্গানিকের হ্যাঁ ভোক্তার পক্ষে জানা সম্ভব না কিন্তু সার্টিফিকেশন বডি যে সার্টিফাই করছে এটা থার্ড পার্টি সার্টিফিকেশন করবে এখানে কিন্তু সেকেন্ড বা ফার্স্ট পার্টি থার্ড পার্টি করবে যে হ্যাঁ এই স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করে সে এই প্রোডাক্টটা উৎপন্ন করছে এটা সে সার্টিফাই করবে আর কোন স্ট্যান্ডার্ড ফলো করছে সেটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল আসছে যে কোন ধরেন ন্যাচারল্যান্ড একটা সার্টিফিকেশন বডি তাদের একটি স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া আছে সেটা তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে যে চা পাইতে হইলে কথা মানে উদাহরণ বলছি যে চা পাইতে হইলে স্ট্যান্ডার্ডটা ফলো করতে হবে তখন এটা কিন্তু কনজিউমার ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পারে এবং শুধু তাই না কনজিউমার সরেজমিনে সেখানে যাওয়ারও অধিকার রাখে এই ফিল্ডে যে আসলে কি এটা দেওয়া হচ্ছে কি না এবং এটা দাঁচে যেমন আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির জন্য এর চেয়ে একটু ইজি সিস্টেম সেটাকে বলে পার্টিসিপেটরি গ্যারান্টি সিস্টেম অর্থাৎ পার্টিসিপেটরি গ্যারান্টি সিস্টেমটা হচ্ছে এমন পার্টিসিপেট কথা থেকে বোঝানো যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে এটা কি সেখানে যারা কিনবে তাদেরও পার্টিসিপেশন থাকবে যে হ্যাঁ এই প্রোডাক্টটা উৎপন্নের জন্য এই ইনপুটগুলি দেওয়া হচ্ছে সেটা জানার তার অধিকার আছে এবং জেনে থাকে অনেক সময় বাংলাদেশে এখন এই দু হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত আপনাদের কাছে কি পরিসংখ্যান রয়েছে যে বাংলাদেশের কৃষি অর্গানিক পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থায় কতটুকু এগুলো আসলে এটা স্পেসিফিক ডাটা নেই তবে যারা নাকি এক্সপোর্ট করে তাদের সাথে আমার যেটা কথা হয়েছে সর্বশেষ আমি যা পেয়েছি দুই হাজার সতেরো সালে এবং এটা অর্গানিক যেটা ওয়ার্ল্ডের একটা বই আছে অর্গানিক স্ট্যাটিস্টিক্স সেই বইও এটা লিপিবদ্ধ আছে গত বর্ষের ডাটার সেখানে কাজি অ্যান্ড কাজি সে তাদের টি এক্সপোর্ট করছে এবং এটা আসলে তাদের টি আর শাবাসপুর যেটা করছে সেটা হয় প্রায় বারো টনের মতো আর ও কাজি অ্যান্ড কাজি করছে গ্রিন টি এটাও বাইরে এক্সপোর্ট করে কিন্তু তাদের অ্যামাউন্টটা জানা নেই তবে একটা আমি বিষয়ে জানতে পারছি যে গত বছর যে এই বছর তাদের প্রোডাকশান টেন পারসেন্ট বেড়ে গেছে এবং এটা আগামী বছর তাদের আরও ফিফটিন পারসেন্ট বাড়ানোর একটা পরিকল্পনা রয়েছে এটা রপ্তানিকে লক্ষ্য করে এটা করছে যে কোম্পানির কথা আপনি বললেন কিন্তু আমাদের দেশের ভেতরকার ভোক্তাদের কি চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে উৎপাদন কৌশল আমরা নির্ধারণ করছি না কেন হ্যাঁ এটা অবশ্য দেশে কিন্তু এটা করতে হবে আমি যে কথাটা আগে বলতেছিলাম পার্টিসিপেটের গ্যারান্টি সিস্টেম এখন কিন্তু আগে আছে যে দেশে আমরা ফ্রুট পাচ্ছি ভেজিটেবলস পাচ্ছি এগুলো সবাই কিন্তু এখন সচেতন হচ্ছে এবং চাচ্ছে এটা নিরাপদ পাবে পাওয়ার জন্য ভোক্তারা চাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলি সার্টিফিকেশন এক্ষেত্রে একটু বলতে হবে সার্টিফিকেশনের তিনটা ভাগ আছে বলতে গেলে একটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশন বডি যেমন কাজি তারা বাইরের সার্টিফিকেশন এজেন্সি আসে তাদেরকে করে যাচ্ছে ইউএসএ থেকে ইন্ডিয়ান বেস্ট সেটা আরেকটা হচ্ছে এটাকে বলে ইন্টারনাল সার্টিফিকেশন সিস্টেম ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম যে এখানে যে কোম্পানি করতে চাচ্ছে তাদের একজন সুপারভাইজার থাকবে সেটা করবে এবং আগে যে কথাটা বলছিলেন তাদের এগুলো সব ডকুমেন্টারি থাকবে কি কি কাজ করা হচ্ছে কবে কোন অ্যাপ্লিকেশন করা হচ্ছে সেইগুলি তখন থার্ড পার্টি এসে ওই মানে যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেমে তারা এসে আবার এগুলো সরজমিনে দেখবে এবং তারা যে কোনো সময় সার্ডেন ভিজিট করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু আমার দেশের বাজারে কেন অর্গানিক পণ্য নেই হ্যাঁ আমাদের দেশের বাজারে কিন্তু এখন আগাচ্ছে অনেকে চাচ্ছে এবং চেষ্টা করতেছে এটা আগে আস্তে আস্তে কারণ আমি বললাম যে দুই সালে মাত্র পরিচিত হয়েছে এর আগেও কিন্তু কিছু বিচ্ছিন্নভাবে অনেকে অর্গানিক ফ্রুটস বা ভেজিটেবলস উৎপাদন করতো এবং আপনি যদি সুপার শপগুলিতে যান স্বপ্ন বা নন্দন আগড়া তাদের কিন্তু একটা আলাদা সেলফ আছে সেখানে লেখা আছে অর্গানিক কিন্তু সার্টিফিকেশন দেওয়া নাই কেউ সার্টিফাই করেনি যে এটা অর্গানিক এখানে সেলসম্যান যে সে বলতেছে এটা অর্গানিক কনজিউমার যে সে ওটা বিশ্বাস করে এই প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে ফিরে এসে একটা বিরতিতে যাব তারপরে কথা বলবো আপনি সঙ্গেই থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন কৃষি কথা নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরছি একটু পর সঙ্গেই থাকুন কৃষি কথায় আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাদিম মাহমুদ আজ আমরা আলোচনা করছি অর্গানিক পণ্যে বাংলাদেশ কোথায় এই প্রসঙ্গে আর আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অর্গানিক কৃষি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ খুরশিদ আলম খুশ
হ্যাঁ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আসলে এটা জানার জন্য হচ্ছে সার্টিফিকেশন সিস্টেম কিন্তু সেটা আমাদের দেশে এখনো চালু হয়নি এটাকে ডোমেস্টিক সার্টিফিকেশন তো আমি বলছিলাম যে আমাদের পলিসি সেই পলিসিতে উল্লেখ করা আছে যে আমাদের সার্টিফিকেশন সিস্টেমটাও এখানে ডেভেলপ করার জন্য তো এটা না হওয়া পর্যন্ত এখন যারা ক্লেম করতেছে বা যারা বিক্রি করতেছে অর্গানিক হিসেবে শুধু তাদের কথার উপরে তাদের স্টেটমেন্টের উপরে আমাদের কনজিউমারদের বিশ্বাস রেখে কিনতে হবে আর বিশ্বাস রেখে কিনতে হবে এখন এই যে নীতিমালা 2016 তে হলো তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন এটি এখনো গঠন করা হচ্ছে না এই যে যে প্রত্যয়ন দেবে বা যেটি ল্যাব টেস্ট করে বলবে যে এটি অর্গানিক এই ধরনের ল্যাব গড়ে উঠছে না কেন আসলে এটা একটু সময়ের ব্যাপার মাত্র পলিসিটা হয়েছে সরকার এ ব্যাপারে আস্তে আস্তে আগাচ্ছে মানে আগাচ্ছে কিন্তু এগুলি করতে একটু সময় দরকার হুট করে আমরা এক বর্ষের ভিতরে সব কিছু করা যাবে না যেমন আপনার নেপাল ওরা পাঁচ বছর পলিসি হওয়ার পাঁচ বছর পরে সেটা ইমপ্লিমেন্টেশনে গেছে শুধু নেপাল না ইন্ডিয়া তো তাই যে তিন বছরের আগে কেউ করতে পারেনি কাজে আমার মনে হচ্ছে যে যেহেতু পলিসিটা হয়েছে এবং এটা নিয়ে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি সামনের দিকে কিভাবে আমরা অগ্রগামী হতে পারি সেই ব্যাপারে আমাদের আপনারা কি কোনো পর্যবেক্ষণ করেছেন বা ল্যাব টেস্ট করে দেখেছেন কিনা বাজারে যেগুলো অর্গানিক নামে বিক্রি হয় সেগুলো কতটুকু অর্গানিক না সেটা এমনি মানে অর্গানিক কিনা সেটা না কিন্তু আমাদের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যে কোনটা কি ধরনের পেস্টিসাইড বা টক্সিক ম্যাটেরিয়ালস আছে সেটা করার জন্য একটা টক্সিকোলজি ল্যাব আছে তারা এই বিষয়টা করে থাকে আপনাকে জানা আছে যে এরকম কোন কিছু পাওয়া গিয়ে গিয়েছে কিনা যেগুলো অর্গানিকের ব্যবহার করা হয় না কিন্তু অর্গানিক নামে যেগুলো বিক্রি করা হয় আসলে সেটা কিন্তু ওনারা অর্গানিকের উপর করেনি এটা করেছিল যে কনভেনশনাল যেটা এজ ইউজ উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলির উপর তো সেটা আছে আর অর্গানিক যখন হবে তখন কিন্তু যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশান থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই দেখতে হবে যে এটা ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে কি না যে টক্সিক ম্যাটেরিয়াল যেটা দেওয়ার কথা না যেমন কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার সেটা দেওয়ার কথা না কিন্তু দিচ্ছে কি না ওটা এনসিওর করতে হবে যাতে দেওয়া না হয় এইভাবে তখন আগাবে এখন আমাদের দরকার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এবং সার্টিফিকেশন এই দুটা হচ্ছে এখনকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গত কয়েক বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করছি যে ভোক্তাদের মধ্যে সচেতনতা বেড়েই চলেছে যেমন ফলের সিজনে কিংবা শাক সবজি কিনতে গেলেও তারা এখন জিজ্ঞেস করে এই এটা কি কেমিক্যাল দেয়া আছে কি না তো সেই জায়গা থেকে ভোক্তাদের যে এই বিপুল সচেতনতা গড়ে উঠেছে কিন্তু তার বিপরীতে ভোক্তাকে কেন আমরা একেবারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করতে পারছি না আসলে ঠিকই আছে যে নিরাপদ খাদ্য করার জন্য কিন্তু সরকার অনেক আগায় যাচ্ছেন আমাদের কিন্তু বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তৈরি হয়েছে দুই হাজার তেরো সালে নিরাপদ খাদ্য আইন তৈরি হচ্ছে অনেকগুলি আইন আছে এবং সেগুলো কিন্তু আমি বলবো যে খুব ভালোভাবে আগাচ্ছে এই বর্ষ তাদের অনেকগুলি কাজ নিয়েছে যেমন কিছুদিন আগে আমি পত্রিকায় দেখেছি ট্রেনের ভিতরে যে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে একটা চুক্তি হয়েছে ট্রেনে যে খাবারটা দেওয়া হয় সেটা যেন নিরাপদ হয় কাজে আস্তে আস্তে আগাচ্ছে যে এতগুলো আমাদের ষোলো কোটি মানুষের সবার জন্য হুট করে আমরা একটা বিষয় থেকে সরে আসতে পারবো না যে এতদিন কেমিক্যাল ছিল বা এতদিন যে অনেকে ব্যবসায়িক কারণে হোক বা অন্য কোনো কারণে হোক যে এটাকে পলিউশন কি বলবো কন্টামিনেশন করতো সেটা থেকে হুট করে চলে আসবে না এটা আসলে আমাদের নৈতিকতা বোধ যতদিন জাগ্রত না হবে যতদিন আমরা নিজেরা এই ব্যাপারে সচেতন না হব সবাই মানে প্রডিউসার হোক কনজিউমার হোক ট্রেডার্স হোক সবাইকে এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে তাইলে আমরা সম্ভব অর্গানিক কৃষি ছড়িয়ে দিতে তো সরকারের আরও নিবিড়ভাবে বেশ কিছু প্রোগ্রাম বা কর্মসূচি নেওয়া উচিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সহ যারা কৃষি নিয়ে কাজ করেন সেখানে যে সমস্ত প্রোগ্রাম এখন জারি আছে তার মূল্যায়নের ভিত্তিতে জানতে চাই আপনার কাছে যে সরকারি সংস্থাগুলো কৃষি নিয়ে যারা কাজ করে তারা কি অর্গানিক কৃষি সম্প্রসারণে যথাযথ ভূমিকা রাখছে কিনা হ্যাঁ আসলে আমি তো বললাম যে পলিসিটা হয়েছে মাত্র গত বছর আর এখন সরকার যে করতেছে তার আগে আমি আরেকটু বলতে হবে সারা ওয়ার্ল্ডের প্রেক্ষাপটটা একটু বলতে হবে যে অর্গানিকের কি অবস্থা যেমন সারা ওয়ার্ল্ড হচ্ছে মাত্র ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট মোট কৃষি জমির ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট হচ্ছে অর্গানিকলি চাষ হচ্ছে কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নাই এমনকি ইউএসএ আমি দেখেছি তাদের মোট জমির মাত্র ফোর পারসেন্ট হচ্ছে অর্গানিক এখানে অনেকেই একটা ভুল ধারণা রাখে যে অর্গানিক পলিসি বা অর্গানিক করার মানে হচ্ছে আমরা কেমিক্যাল থেকে সম্পূর্ণ অর্গানিক করা এটা কিন্তু ভুল ধারণা এটা কোনো দিন সম্ভব না সম্ভবই না এটা এটা আমরা আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমাদের নিন্দিমালায় আছে যে কতগুলি হাইবিলো ক্রপ যেটা সেগুলিকে কেবল অর্গানিকলি করার জন্য যেমন আপনার ফ্রুটস ভেজিটেবলস আর যদি এক্সপোর্ট পারপাস হয় সেক্ষেত্রে ফ্লাওয়ার আছে অ্যারোমেটিক রাইস আছে আপনার সব ধরনের ধান্না অ্যারোমেটিক রাইস আছে সেগুলি যেগুলি দিয়ে বাইরে আ
बोलते सिंह जे आश्ले क्या नो आगत छिन बाग के नो अस्तस्ते आगा बे आमी मने कोडे जे आगे बोल लाम जे अनेक दशी कोडे शुरू कोडे थे के शेष वित्त पास बस चल गए टेप प्लान ऑफ एक्शन है जिते तो आमादोरे इंशाल्लाह शेगुले अस्तस्ते आगे बात आपने बोल सिलन जे जुक्त राष्ट्र शाहू को एक उंटेबल है पहाड़ी शेखने एकों ने एमोने उन्हें एक जोमिया से जेखने कुनो रकम केमिकल दवा होए नहीं एवं शेखने किंतु बांग्लादेश शहर आयतों ने मत 10 परसेंट एरिया किंतु होते हैं पहाड़ी अलगा और आगे जी डाटा टामी बोले चला मत 1 परसेंट वाडर ताजे 10 परसेंट आमदे दौर करनी तारो जो दी अमरा 1 परसेंट जो दी अमरा विखने कोर्टे पारी बांग्लादेश शेखने जो फ्रूट्स बा वेजिटेबल्स कोडे अमरा किन्तु बाहर एक्सपोर्ट कोर्टे वाले अनेक ऐसे अमादे जो प्लेन लेने जेटे आसे जो गुलिते शाक्षुप जी धान पाट गोम है शेगुलिके डिस्ट्रप ना कोडे � आमी जो दिन बोले ढाका सिटी थे, दुई टा सिटी कॉरपोरेशन बोले, पौती दिन प्राचार थे पांच हजार मेट्रिक टन वेस्ट है, ये वेस्ट लेकिन तो जस्ट डंपिंग करा होते हैं, किंतु बाहरे टे की करा होते हैं, आमी ऑस्ट्रेलिया देखे थे बाकी कास कोड़े सीने जे, ये टा के कॉन्वर्ट करा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एक पर दौरान हम अंदर जो बोटानिकल पिस्टी से जो पिस्ट कंट्रोल है जिन लोगों के शेगुल की तो एवी लेवल आता है और सबसे बड़ा जिन्हें जेटा हम अंदर उन्हें ट्रेडिशनल नॉलेज आता है शेगुल के एक्यूमुलेट करें किंतु हम रा उन्हें आगे दे पारे और हम अंदर जो सब चार एक तो बड़ा शुभिदा चल सूचना ऐ शहरे विशेष करे ढाका शहर बड़ो बड़ो शहर गुलों ते भोक्ता रे इधरों ने ऑर्गेनिक पुन्नो पेते पारें शुल्भ है। एकों किंतु ढाका शहर ऑनिक गुली चेंज शॉप आमी बोल लाम जे शेखन किंतु ऑर्गेनिक नामी बिक्री करा हट्स। एकों दौर का नामदेस सर्टिफिकेशन शेट है। एवं एकों किंतु ऑनिक गुली कांट जेतु बोलें शौचितन उधर बढ़ते से जहाँ डिमांड बढ़ गया तो उनकी तो ये टा सप्लाई देवर जिन्नो अनेक अनेक एंटरप्रेन्योर्स आ गए उसमें एवं शेटा हो गए आशा करें जेब बांग्लादेश जेत आमदे पॉलिसी हो चें जो दी गवर्नमेंट ये वे पर है खूब तरह तरी प्लान ऑफ एक्शन नीते पर है ताले आम दर्शक ये आज के कृषि कथा देखा आगामी सप्ताह संगे ही थकून चौबीस घंटा